வாடா உட்கார் எப்படா இருக்கேன் நல்லா தாண்டா இருக்கேன் எப்பா எங்கிட்டே போய் சொல்கிறியா உன் பையன் யூஎஸ்லேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணியிருந்தான் ஒன்றும் இல்லைடா ரெண்டு நாளாக லேசாக தலை சுத்தல் அவ்வளோதான் என்ன சொன்னாவன் மாமா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்பாவை அங்கே தனியாக விட்டுட்டு என்னால் இங்கே தூங்க கூட முடியறது இல்லைண்ணா மண்டே அன்றைக்கி ஜிகே என்எம் ஹாஸ்பிட்டலில் உனக்கு ஒரு ஹெல்த் செக்கப் புக் பண்ணியிருக்கானா நீங்களும் கொஞ்சம் கூட போயிட்டு வாங்கண்ணா நான் அவங்ககிட்ட எதையும் சொல்ல வேண்டாம் தாண்டா பார்க்குறேன் ஆனால் வாய்ஸில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வந்தால் கூட கண்டுபிடிச்சாரண்ணா பதறி போய் என்ன பண்ணுறது அதாண்டா பொட்டாட்டி உனக்கு துரோகம் பண்ணிவிட்டு உன்னையும் பையனையும் அனாதையை விட்டுப்பட்டு போனால் இல்லை அன்றைக்கி அன்றைக்கே நான் சொன்னேன் இல்லை இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கே இல்லை நீ தான் பிடிவாதமாக முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ என்ன பாரு என் பையனும் பொண்ணும் இதே ஒரு தான் இருக்காங்க எங்களை திரும்பி கூட பார்க்குறது இல்லை அடிச்சுக்கிட்டோ பிடிச்சிக்கிட்டோ ஒன்றா இருக்கிறனால தான் நானும் என் பொண்டாட்டியும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு இருக்கோம் சாரிப்பா பழசையெல்லாம் தப்பாக நினச்சிக்காத பரவாயில்லடா நாற்பது வருஷமாக இந்த குடும்பத்தில் உனக்கு தெரியாத ரகசியம் என்ன இருக்குது நான் என் பொண்டாட்டி மேலே உசுரியே வச்சுருந்தேன் அவள் அதை புரிஞ்சுக்காமல் என்னை விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டான் என்ன பண்ணுறது அன்றைக்கி இருந்த மன நிலைமையில் என்னால் ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு தைரியம் வரல விடு அதை பேசி என்ன பண்ண டீ போடுறேன் இரு அப்போ என்ன சொன்னான்டா அவங்கள்ட்ட நிறையவே சொன்னான் உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டான்னு சொன்னான் எங்கிட்ட சொல்ல வேண்டான்னு சொன்னான் ஏன் ஒன்னே சப்ஜெக்டாக வச்சு அப்பாவுக்கும் வந்தனாவுக்கும் நடுவில் அடிக்கடி பிரச்சனை வருதான் சரி அவன் அப்பாவுக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நிரந்தரமாக இந்தியாவுக்கே வந்துடலான்னு சொல்கிறான் அவளுக்கு அது சுத்தமாக பிடிக்கிறது இல்லை ஓ அதான் கொஞ்ச நாளாக வந்தனா எங்கிட்ட ஃபோனில் கூட சரியாக பேசுறது இல்லையா ம் கொஞ்ச நாளாகவே அடிக்கடி சண்டை வந்துடுதா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் உங்கூட டெய்லி ஃபோனில் பேசுறது கூட அவளுக்கு பிரச்சனை தான் உனக்கு மட்டும் என்ன உலகத்தில் யாருக்குமே இல்லாத அப்பா எப்பா பாரு அப்பா அப்பா அப்பான்னு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்கா அவள் அதுக்கு இவன் ஆமாண்டி எனக்கு அம்மா அப்பா கடவுள் எல்லாமே எங்கள் அப்பா தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நீ யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஆமாம் தினசரி ஆஃபீஸ் விட்டு வந்தால் ஒரு மணி நேரம் உங்கள் அப்பா கிட்ட பேசுகிறதுக்கே உனக்கு நேரம் சரியாக போயிடுது நான் தான் சொல்கிறேன் இல்லை அந்த மனுஷனை எங்கேயாவது ஹோமில் கொண்டு போய் சேர்த்துங்க என்ன நான் உங்கள் நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறேன் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கிற அவள் நான் என்ன செத்தா போயிட்டேன் எங்கள் அப்பாவை ஹோமில் சேர்க்கறதுக்கு அப்படின்னு இவங்க கேட்டிருக்கான் அப்போ என்ன அளவுக்கு என்ன கட்டிக்கிட்டேன் ராத்திரி உங்கள் அப்பா கூடவே போய் படுக்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா அது மட்டும் இல்லை இதை கேட்ட உடனே அப்பு அவளை அடிச்சு போட்டான் அவள் போலீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி மேட்ரு இப்போ ரொம்ப சீரியஸாக போயிட்டுருக்கு ஐயோ நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் மாமா சீக்கிரமாக இந்தியாவுக்கு வர போகிறேன் அப்பா வேணான்னு சொல்லிட்டு அவள் கூட ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு தேவையில்லை அவளை டைவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வரலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னான் ஆசமாக போச்சு ஏன் பழப்பு தான் நாறி போச்சுன்னா இவன் லைஃப் இப்படி ஆகணும் என்னடா இது நானும் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன்ப்பா நீ நினைக்கிற மாதிரி டைவர்ஸ் அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லைப்பா நீ டைவர்ஸ் வாங்கினா கூட அந்த குழந்தைக்கு அஞ்சு வயசாகிற வரைக்கும் அம்மா கூட தான் இருக்கணும்பாங்க உயிரே போனாலும் உங்கள் அப்பா இதுக்கெல்லாம் சம்மதிக்க மாட்டார் அப்படின்னெல்லாம் சொன்னேன் நான் ஐயையோ என்னடா இது இது எதுவுமே எனக்கு தெரியாதுடா அவங்க மூணு பேரும் அங்கே சந்தோஷமாக இருக்காங்கல்ல நினச்சிட்டு இருக்கேன் நான் அப்போ நான் தான் பிரச்சனையா இதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு எங்கிட்ட ப்ராமிஸ் வாங்கிட்டு தான் இதெல்லாம் சொன்னான் ஆனால் எனக்கு தான் மனசு கேட்கலப்பா இல்லைடா நீ சொன்னால் தான் கரெக்டு அதான் சரி என்ன சரி நீங்கள் ரொம்ப அப்செட் ஆகாது எல்லாம் சரியாகி நான் கிளம்புறேன் அப்புறமா ஃபோன் பண்ணுறேன் டேய் ஆ சொல்லுசாமி எப்படிப்பா இருக்கீங்க மாமா வந்தாரா மண்டே மாஸ்டர் செக்கப் புக் பண்ணியிருந்தேன் சொன்னாரா சொன்னாருப்பா 
நீ சொல்ல வேண்டான்னு சொன்னதையும் சொன்னார் என்னப்பா இதெல்லாம் சாமி நீயும் பொண்டாட்டியும் சந்தோஷமாக வாழணும்ப்பா அதான்ப்பா எனக்கு முக்கியம் ஏன்ப்பா இப்படிலாம் பண்ணிகிட்ருக்க நான் வாழ்ந்து முடித்தோம்ப்பா நீ வாழ வேண்டியம்ப்பா என்னாலலாம் அப்படி முடியாதுப்பா இப்போதான் உங்கள் கூட ஃபோனில் பேசக்கூடிய ஒரு கேரிச்சல் வருது ரொம்ப கேவலமாக பேசுகிறேன்ப்பா அதான் கோவம் வந்துச்சு அடிச்சுட்டேன் கம்ப்ளைண்ட் என் கோயில் என்ன பிரச்சனை ரொம்ப பெருசாக போயிட்டுருக்குப்பா நான் டைவர்ஸ் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன்ப்பா அப்போ உனக்கு பொண்டாட்டி வேண்டான்னு சொல்ல உரிமை இருக்குப்பா ஆனால் உன் பிள்ளைக்கு அம்மா வேண்டான்னு சொல்கிற உரிமை உனக்கு இல்லை தயவு செஞ்சு நான் சொல்கிறது கேளு நீங்கள் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும்ப்பா அதான்ப்பா எனக்கு முக்கியம் சொல்கிறத கேடு சாமி அப்பா இது வரைக்கும் நீங்கள் சொன்ன எந்த விஷயத்தையும் நான் மீறுறது இல்லை ஆனால் இந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் தயவு செஞ்சு தலையிடாதீங்க சரிப்பா நான் லாயரை பார்க்க போகணும் நீங்கள் சாப்பிட்டு தூங்கி ரெஸ்டிடுங்க நான் அப்புறம் கூப்பிடுறேன் அப்போ நான் தான் அப்போ 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 சாரி சார் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேங்களா நான் இங்கே புதுசாக குடி வந்திருக்கேன் சாரி உங்ககிட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசணும் அஞ்சு நிமிஷமா இல்லை நீங்கள் பிஸியாக இருக்கீங்கன்னா சொல்லுங்கள் நான் வேணா நாளைக்கு வரட்டுமா நாளைக்கா பரவாயில்ல வாங்க சார் 
சொல்லுப்பா என்ன விஷயம் சார் என் பேர் அருண் நாங்கள் இதே தெருவில் தான் கடைசி வீட்டில் குடி வந்திருக்கோம் பொண்ணம்மா பாட்டி தான் எங்களுக்கு சமைச்சு போட்டுட்டுருக்காங்க அவங்க தான் உங்களை வந்து பார்க்கணுன்னு சொன்னாங்க சார் நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் சென்னையில் அப்பா அம்மா நான் ஒரு சின்ன உலகம் எனக்கு பேங்க்கில் வேலை கிடச்சதுக்காக திருப்பதி போயிட்டு இருந்தோம் போகிற வழியில் ஒரு ஃபேட்டல் ஆக்சிடெண்ட் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் அந்த ஆக்சிடெண்ட்லேயே போயிட்டாங்க ஐம் சாரி நானும் ஒரு மூணு மாதம் அனாதையாக ஹாஸ்பிட்டல்லே கிடந்தேன் டாக்டர்ஸும் என்ன இனிமேல் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதோ குழந்த பெற்றுக்கிறதோ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ரொம்ப உடஞ்சி போயிட்டேன் சார் அதுக்கப்புறம் ஒரு சூசைட் அட்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து காப்பாற்றிட்டாங்க என்னைக்கோ நான் பண்ண ஒரு சின்ன டொனேஷன் அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு ஹோம்ல இருந்து சில குழந்தைங்க என்னை பார்க்க வந்திருந்தாங்க சார் அதான் சார் என் வாழ்க்கையில் பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சது யாருக்குமே பிரயோஜனப்படாமல் ஒருத்தன் உயிரை ஓடுறது எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனம் அன்னைக்கு ஒரு முடிவு எடுத்தேன் சார் ஏதோ என்னால் முடிஞ்சது ஒரு மூணு குழந்தைங்களை தத்தெடுத்துருக்கேன் இப்போ எனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் சந்தோஷமாக இருக்கேன் சார் பொண்ணுமா பாட்டிகிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் உங்களை வந்து மீட் பண்ண சொன்னாங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் சார் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இல்லை சொல்ல பாட்டி தான் குழந்தைங்களை அஞ்சு மணி வரைக்கும் பார்த்துக்கிறாங்க நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து வர்றதுக்கு ஆறு ஏழுன்னு சில டைம்ஸ் லேட் ஆகிடும் இந்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் குழந்தைங்களை தனியாக விட்டுட்டு போகிறதுக்கோ இல்லை அறிமுகம் இல்லாத யார்ட்டையாக விட்டுட்டு போகிறதுக்கோ மனசு வரல சார் அதான் உங்கள் கிட்டே விட்டுட்டு போனால் குழந்தைங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஆதரவாக இருக்கும் ஒரு தாத்தா கிடச்சிட்டாங்கன்னு சந்தோஷப்படுவாங்க சார் நான் அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கல சார் ஆனால் நானும் தாங்கி தாங்கி தான் கேட்குறேன் சார் இப்போவே நீங்கள் சொல்லணும்னு இல்லை மெதுவாக யோசனை பண்ணி ஒரு நல்ல முடிவாக சொல்லுங்க சாரி சாரி சார் அன்டைமில் வந்து உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் பரவாயில்லப்பா சரி சார் நான் அப்போ கிளம்புறேன் போயிட்டு வரேன் 